ono, sve to meni dosta onak nevjerojatno kako se to poklopilo i to da ja i Filac smo nekak bili u kontaktu, ful su me fascinirali na neke stvari koje je napravio za drugu ekipu, za druge izvođače, bendove i onak jednostavno stvorila se ta neka energija, ono, jedan onak, taj detalj u kojem on meni zapravo objašnjava da bi Wonder bila prava stvar za spot, mislim da mi tu dobio zapravo, jer onak, a Wonder je zapravo bila i moja želja, ne. Video spot kao forma neka je po meni tu ne da podrži pjesmu, nego da ju digne na neku novu razinu. Mislim da nije dovoljno samo snimiti hrpu dobrih kadrova, to namontirati sve skupa zajedno i reći ok, ovo je sad super spot. Ivan ima najbolje za zahtjeve, uopće nema vas ništa. Ne znam, nekak sve skupa je to ono postalo tak... Znaš ono, sve se počelo sjedati na svoje mjesto. Od prvog sastanka koji je bio, smo nekak se kliknuli, mi se znali smo se već od prije i sve, ali taj prvi sastanak koji je bio kreativno dosta, onak, to je bilo to zapravo na kojima smo radili. Kad sam došla u Zagreb, kad smo se našli svi skupa, ima nešto u tom čovjeku, kad ga glaš u oči, ima onaj onaj jedan kreativni stav, vjerojatno, i tu neku predanost poslu koju čovjek osjeti. Dakle, onak, njegov pogled sve govori zapravo. Tako da, bilo je potrebno jedan kratki sastanak da shvatim da je to to. Kad sam prvi put čuo pjesmu, bila mi je ko nekakav soundtrack za neki moj vizual. Odmah se počne neke slike nizat. Ovo je tek dijalim drugi spot. Htio sam napraviti nešto drugačije, da nije baš... Očekivalo se jako puno od tog drugog spota, ali imam neke ošće da se ljudi već imaju neke stereotipe u svojoj glavi kako bi taj spot trebao zapravo biti. Ja sam htio zaobići ovoga... To nešto prvo što je na ljudima možda moglo pasti na pamet. Nisam jedna od onih ljudi koji onak daju nekome da iz njih napravi neke kao oni misle da trebaju biti u bilo kojem kreativnom smislu. Kad, znači, ta sinergija, redatelj, izvođač, to se osjeti. Osjeti se kad zajedno uđu u to, u razradu. I taj cijeli kreativni dio, onak, dobijan totalno drugi segment. Osjeti se, osjeti se kaj se s tim telo pokazati. Da li je to šminka, odjeća i tako dalje. Dolje je glava sad, tak? Tak ostane. Ovdje sam imao jedan od onih spotova koje sam snimio gotovo 100% onako kako sam vizualizirao zapravo. Mislim da je to isto zbog toga što smo radili bez nekakvih deadline-ova, bez nekakvih guranja od strane labela, od strane bilo koga. Baš imali smo tu neku slobodu da na njemu radimo koliko smo god htjeli. I pripreme, i snimanje, i organiziranje, i razgovori, telefonski pozivi, kasno u noć i tako dalje. Tako da uvijek sam više za to da se snima bez nekih granica, bez pritiska. Čapite ga za rumenu. Da, kao. Super mi je da je on imao povjerenja. Tako i to se on je osjetio, zaista imala sam totalnu slobodu i to je ono kaj mi je bilo najvažnije. Tako da super mi je da smo nekako paralelno se, ono, dijelili smo ta mišljenja neka koja su bila full super. Znači ono, on je svačao kaj meni treba, mišli smo tu razradu, kaj obleći, da to bude nekakav androgynous Hollywood look, malo glam, malo seksi i... I to je dakle vrlo važno kod redatelja prepostavljeno. Meni je to bilo vrlo važno. Kaj? Ono, kad to čovjek osjeti neko kao što je filac, onda ono, sve se nekako posloži i onak pretpostavljam da njemu to, kako je on pričalo o slučaju nekakvog soundtracka, da on vidi celu viziju i s albumom, sa svi skupom, da se stopilo. U toj pjesmi je 
on osjetio ono što sam ja i htjela da neko osjeti. Jako mi je bitna ta neka kreativna sloboda. I u slučaju ovog spota sve se od početka nekako poklopilo. Entuzijazam naš, ideja, pjesma koja je sve to onak motivirala zapravo. Tek kad nemaš neke granice onda možeš napraviti stvarno nekakav autorski rad koji ovoga, koji želiš zapravo. Kamera ide. Srce! To! To! Slija, gledaj! Kako si me zbacil! E, baš kaj! Druga stvar. Oćemo? U cijeloj toj razredi nije bilo nekakvog teškog presinga. I to mi je bilo užasno bitno i to se osjetilo i na samom setu. I ovoga... I tak da je, ono, na kraju se to sve skupa fino posložilo. Taj nekakav, ono, nezavisni dio stvaranja toga cijelog projekta. Stvori se nekakav dobar temelj od početka snimanja, čak u pripremama koje su ovoga... koje smo imali gotovo nekih mjeseci i pol dana prije. Imali smo storyboard koji je prikazivao detaljno sve scene koje sam htio snimiti. Kad god napravim storyboard, toliko ga znam na pamet jer ga čitam i čitam i u glavi mi je cijeli ideja da ga nekad ni ne pogledam. I u ovom slučaju sad znam da smo snimali jako puno stvari koje na kraju nisam ni referirao se na storyboard, ali ispale su identične kao na storyboardu. Dakle, to je taj valjda nekakav, kad viziju staviš iz glave na papir, onda dobiš jasnu sliku. Može? Idemo? Idemo. Let's. Ono, kad smo snimali taj spot, kad smo stvarali to sve skupa i kad je Filac prenio svoju ideju ovoga, kad je vizualno pretočio, kad je spomenuo maske i laboratori i neke stvari, imala sam tu užasnu nekakvu, ono, vjerovala sam da zna kaj priča, ne, da totalno kuži spiku i da ima svoj neki, ono, jako, ono, ono, full čvrst stav oko toga svega i dobar input. Cijeli dio kad se poklopio taj vizualni segment, i sam set i kad smo to snimili, ono jednostavno onak shvatiš da je to to i kad se spot završio i kad onak vidiš to, vidiš to sve skupa, onak ne vreš vjerovat, onak meni neke ono, za mene to bio ono rođendan. Veliku pažnju smo isto posvetili toj scenografiji koja je trebala biti stvarno unikatna i taj nekakav naziv tehnoar kao žan spota je mislim došao od toga da nije na ovom svijetu, ajmo reći, možda iz neke druge dimenzije, možda je u budućnosti, možda je u prošlosti. Znači, napravili smo niz tih nekakvih malih promjena u jednom običnom kadru da izgleda čudno i van ovog svijeta. Ajde ti sad tipkaj, ali napravi mi mali razlog ovak tijela i ovoga. Tako. Da. Taj dizajn na monitorima je meni je recimo bio jako veliki guš radit. Mislim uvijek pazim na te neke detalje, ali jako mi je bitno da koliko god ti monitori uvijek bili sekundarni skroz van fokusa nekaj jednog običnog gledatelja, promatrača zapravo, meni je bitno da ono što vidim gore da može biti realno. U ovom slučaju sad je bilo malo više kao neki dos look stari, ali opet sve stvari koje su se vrtele gore su imali neku realnu pozadinu. Nije baš bilo onak nabacano bez veze, nego baš je ovoga funkcionira kao 
nekakav sklop sistem nečega što nešto proizvodi. Nakon svega ovoga, pogotovo nakon promocije i jednak sav uložen trud i rad i prekrasna ekipa i tak dalje, osjetila sam nekako olakšanje, konačno ovoga se nešto drugo događa, to je neka stranica u životu, u karijeri, ne znam. Zaista, zaista vjerujem da, ono, sad ću reći ono kje meni, kje sam čula ja puno put za sebe i ovo nije nikakvo preseravanje. Ja vjerujem da njega i ekipu čeka jako mnogo dobrih i lijepih stvari i da su oni vani negdje u svijetu da bi to bio jedan totalno drugi nivo. Jer toliko dati od sebe, toliko kreativnog inputa i humanosti i sve skupa, a samo može biti jedan totalno totalno veliki plus za izvođača i jedno ono, jedan savješan poklon. Jer onak biti dio toga da pretočiš to sve vizualno je naravno vrlo važno. I onak hvala.